ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስተዋሻ ነው አጤት ዮድሮስ ወደ እንግሊዞች ላኳቸው መልክተኞች ተመልሰው ከናፕል የተሰጣቸውን ድብዳቤ የሰጣቸው ድብዳቤ ተጻፈው በእንግሊዘኛ ስለነበር በወልድ ሚራስ ተርጓሚነት ይነበብ ጀመር እንዲህም ይላል ለግርማዊ ንጉስ ቴዎድሮስ ግርማዊነቱ ትናንትና እንደ አንድ ጀግና ተዋክቷል ግን በእኛ ጥበብና ኃይል ድል ሆነዋል እንደገና ደግሞ በመሐከላችን ደም እንደማይፈስና አምናለን ግርማዊነቱ የእንግሊዝን ንግስት ከተቀበሉ በግርማዊነቱ እጅ ያሉትን አውሮፓውያን ስረኞችን በሙሉ በዛሬው ቀን በሰላም ከእንግሊዝ ጦር ሰፋ ድረስ እንዲልኳቸው ይህ ከሆነ ለግርማዊነቱ እና ለመላው የግርማዊነቱ ቤተሰቦች ሁሉ በክብር መልካም አያዝ እንደሚያደርግ ቃል ገባለው ጠቅላይ አዛዥ ሮፐርት ናፒላል አጤት ዮድሮስ ድብዳቤው ሲነበብ በጥሞና አዳምጠው ንባቡ ሲያልቅ ያልገባይ ነገር አለ ይህ በክብር መልካም አያዝ የሚለው ነገር ምንድነው ብሎ ጠየቁ መልሰው ምራሳቸው እንደ ስረኛ ቴጂ ነው የሚያዘው አውቀዋለሁ በስረኛነት አድርጎ እንዴት እንደሚዙኝ ማለት ነው እኔ ቴዎድሮስ እኔ ነኝ ስረኛ የምሆነው የማይሆን ነገር ነው ሂዱ ከዚህ ካጠገብ ብለው ሲጮሁ ሁሉም 50 ሜትር ያህል ርቀዋቸው ቆሙ አጤት ዮድሮስ አጠገባቸው ያሉትን ሰዎች ራቅ ብሎ ብለው ብቻቸው እንደተቀመጡ ተከዘው ቀዩ ተነስተውም ግንባራቸውን መሬት ያስነኩ ሶስት ጊዜ ሰገዱ ከስግደቱ ሶስት ጊዜ አማተቡና የታጠቁትን ባለ ሁለት አፈሙ ዚሆነውን ሽጉጣቸው መዘው ራሳቸው ላይ ደገኑ ይህን ሽጉጥ መደገናቸውን ያየው ራቅ ብሎ የሚመለከተው ስራዊት ተራሩጾ ደርሶ ግማሹ ወገባቸውን ተጠምጥሞ ሲይዝ ሌላዎቹ ደግሞ ሽጉጡን ያዘውን እጃቸውን ይጎትቱ ጀመር በዚህ ትንቅነቅ መhall ሁሉም ባንድነት ወደቁ አጤት ዮድሮስም ከያዟቸው ሰዎች ለማምለጥ ከመሬት ላይ ይንከባለሉ ጀመር ከዚህ መተናነቅ መhall ያጤት ዮድሮስ ሽጉጥ ባርቆ ጥይቱ ያጤት ዮድሮስ እንጆሮ በመጠነው አቆሰላቸው አጤት ዮድሮስ ወጥረው ከያዟቸው አሽከሮቻቸው ጋር መሬት ላይ የተንከባለሉ ከቆዩ በኋላ ሽጉጣቸውን ሰጥተው ለቀቋቸው ሲነሱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ባይሆን ነው ብለው ተናገሩ አጤት ዮድሮስ መጀመሪያውን ሽጉጣቸውን ራሳቸው ላይ ባነጣጣሩ ጊዜ ራሳቸው ነገር ብሎ ነበር በዚህ ደቂቃ ያልሞቱበት ምክንያት ወታደሮቻቸው ተራሩጠው ስለያዟቸው ብቻ አይደለም አጤት ዮድሮስም የሽጉጡን መላጭ ወዲያውኑ ሳይስቡት ቀርተው አይደለም የዚያን ዘመኑ ባለ ሁለት አፈሙ ሽጉጥም ሆነ ጠመንጃ ለመተኮስ ሁለት መላጭ ወይ መሳብ ያለው ያጤት ዮድሮስ ሽጉጥ የተቀባበለው ባንደኛው አፈሙ ሲሆን ሌላው አፈሙዝ ባዶ ነበር አጤት ዮድሮስ ራሳቸው ለመግደል የሳቡት መላጭ የባለ ባዶን እንጂ ጠይት ያለበትን አልነበረም ስለዚህ የተሳበው አፈሙዝ ጠይት የሌለበ ስለነበር ራሳቸውን ሳገርሉ ቀሩ በትንክደቁ ግዜ የሌላውን የጎረሰውን አፈሙዝ መላጭ በመሳባቸው ጠይቱ ሊተኮስ ቻለ አጤ ቴዎድሮስ በተሰባቸውን ከመቅደላ ወደ ሰላም ያስጠሩ አምስት ልጆቻቸው ቁባታቸው ወይ ዘሮ የተመኙ ሳይቀሩ ከተጌ ጦነሽ ጋር ሰላም ይመጡ በሚዳ ላይም ስብሰባ ተደረገ ታላቁ ጀግና ራስ እንግዳ ደጃች አቦዬ ባሻብተው አለቃ እንግዳው ርቅ አሳላፊ ከንቲባና ሌሎች ምኖ ተሰባሰቡ በተያዘው ምክር በስረኛነት የተያዙትን እስረኞች እንግዳላቸው የሚል حساب ቀረበ አንደኛው ተናጋሪ ሁሉንም ባንድነት ለሚያዝ የሚችል ትልቅ የእንጨት አደራሽ ቤት ስላለ ከዚያ ጎረን ከነይወታቸውና አቀጥላቸው አለ የላው ተናጋሪ ደግሞ የለም እጅና ግራቸውን ይቆራረጥን እንጣላቸውና እንግሊዞቹ ሲመጡ ያንሷቸው አለ ባሻብተው በቀረበው حساب ተለዩ እነዚህ ስረኞች ቢገደሉ በአገሪቱ ላይ ባድ መከራይ ደርሳል ስለዚህ የሚያዋጣው ነገር እስረኞቹን በነጻ መልቀቅ ነው አሉ በህዝቡ መhall ቆመው ይህን የህزب ፍርድ የሚያዳምጡት ፈረንጆች ደንግጠው ያጤ ቴዎድሮስን የመጨረሻው ሳኔ ይጥባበቁ ነበር የደነገጡትን ፈረንጆች የተመለከቱት አጼ 
ሰላሰም ወደ ፈረንጆቹ ዞር ብለው አይዟቸው ተቀመጡ አትፍሩ ሁላችሁንም እንድገድላችሁ ተመክረ ያለው እናንተ ግን በኔ ላይ ምንም መጥፎ ነገር አላደረጋችሁ ስለዚህ አልገርላችሁ የኔ ሞት ግን ያለው በጀ ላይ ነው ከኔ ቀደማችሁ እንድትሄዱል ፈልግም በእግዚአብሔር ዘንድ ታስተይቆኛላችሁ ሂዱ ወዳጆቻችሁን ሁሉ ይዛችሁ ወደ እንግሊዞች ሰፈር ሂዱ ብለው አሰናበቷቸው የተሰናበቱትም ፈረንጆች ወደ ሰፈር ሄደው የመለቀቃቸውን ዜና በሰፈር ለነበሩት ነገሩ በፈረንጆቹም ላይ ሁለት ነገር ተፈራረቁባቸው በመለቀቃቸው ቢደሰቱም ያጤች ወድሮ ጣባይ ተላዋዋጭ በመሆኑ ምናልባት ተለቀናል ብለው ሲሄዱ ሊገድሏቸው እንደምችሉ ተጠራጠሩ በማንኛው መንገድ ቢሆን ሂዱ የሚለውን ትዛዝ ለመፈጸም ተሰባስበው አጤች ወድሮስ ወዳሉበት አቅጣጫ ተጓዙ ከዚህ በፊት ሳይሰናበቱኝ ሄዱ ብለው እንዳሰሯቸው ያውቁ ነበርና የምቻል ቢሆን አጤ ቴዎድሮስን ለመሰናበት ሄዱ ከነጉሱ ሰፈር ሲደርሱ አጤ ቴዎድሮስ ድንኳናቸው ውስጥ ያለመኖራቸውና ወደ እንግሊዝ ጦር ሰፈር ከሚወስደው መንገድ ላይ እንደሚጠብቋቸው ነገራቸው ፈረንጆች ተሰባስበው ሲመጡ አጤ ቴዎድሮስ አይዋቸው ወዲያውኑም አባካቹ ያንጠላቴን ኮኮብን ወይም ስተርን አታሳዩኛሉ ይሄን የሰማው ወልድሜር ሮጦ ሄዶ ዶክተር ስተርን እንዲደብቀው ደራሳም ነገረው ከዚህ በኋላ ሌሎች ተሰባስበው ወደ አጤ ቴዎድሮስ ዘንድ ደረሱ አጤ ቴዎድሮስ 20 ያህል ከመሆኑ ሰዎች ጋር ቆሞ አገኙአቸው አጤ ቴዎድሮስ ራሳምን ወደ አጠገባቸው ጠሩና ደና ያግባህ ወዳጄ ዳግመኛ በህይወት አንተያይም ከሞት በኋላ እንገናኝ ሆናል እንደ ሌሎች ወዳጆች ሁሉ አንተንም ማምነሃለሁ ከንግዲ ወደ የምትሰማው መሞቴን ወይም መመንኮሴን ነው አሉትና ቀና ብለው የጀምብሮ ሁኔታ ተመለከቱ አጤ ቴዎድሮስ ጻሃይ ወለ ጥልቅ ማሽቆልቆላን ካዩ በኋላ ወደና አንተ ሰፈር አሁን ለመሄድ ያለመሽ መስለሃል አሁንኑ ትሄዱ ወይስ ለሊቱን ከኔ ጋር አድራችሁ ጧት በማለዳ ብለው ራሳ ምን ጠየቁት ራሳምም ጃን ሆይ እርሶን ደስ እንደሚሉት ይሁናላቸው አጤ ቴዎድሮስም መልካም አሁንኑ በትሄዱ ይሻላል ግን አንድ ጊዜ ቁጭ በልና ከመሄድ በፊት ጥቂትን ጫውታሉት ሁለቱም አብረው ተቀመጡ ታውቃለህ አቶ ራሳም እኔና አንተ ለጊዜ በመልካም ሁኔታ ላይ ነበርን የልብህን ነገር የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው እኔ ግን ባንተ ላይ ትልቅ አክብሮት አለኝ ባንተ ላይ መጥፎ ነገር ማድረግ የውነት ነው ያንንም ተረኩት በመጥፎ ሰዎች ግፊት ነው አሁን ያለፈውን ማንሳት ምንም አይጠቅመንም ግን የማምነው ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ፈቃድ እንድትደረገ ነው ያለፈውን ካምሮ እንድታጠፋው እፈልጋለሁ ራሴን ገላለሁ ወይም እመነኩሳለሁ አሁን እንግዲህ በልደን አሁን ከቻልክ ነገ መተህ እንድታይኛሉት ራሳምም ተደግነታቸው አመስግኖ ከተቻለ መጥቼ ጃን ሆይን አዲዮታለሁ ሲላቸው ንግግሩን አቋረጡትና እውን ነገት መጣለህ ብሎ ጠየቁት ራሳምም ሁሉ ነገር በጥሩ አዛጅ ውሳኔ የሚፈጸሙን ነገሮ ሁለቱም ከተቀመጡበት ተነሱ ቴዎድሮስም የራሳምን እጨብጣው ይዘው እንባ የተናነቃቸው በል ደና ያግባህ መሽተዋልና እየገሰገሳች ይዳሏቸው አጤ ቴዎድሮስ እስረኞቹን ካሰናበቱ በኋላ ወደ ሰላም ገሄዱ ከሰላም ገይ መሬት ላይ ቁጭ ሲሉ ዙሪያቸውን ጦር ተተክሎ ሸማ ተጋረደላቸው እዚያም ሆነው የምትወዱን ጥሮኝ ተዘጋጁ ሁሉን ነገር ትታቹ መሳራችሁን ብቻ ይዛችሁ ተከታሉኝ ሌላ ቤት የምንፈልግበት ጊዜ ወደረሰ ብለው ተናገሩ ከተራራው ላይ ወርደው ለማምለጥ ቢያስቡ የተራራው ዙሪያ በሙሉ ስለተከበበ ፈጽሞ የማያሰጣ ሆነ ወታደሩም አብዛኛው እየከዳቸው ሄደ ከጦራ ለቆቻቸውም አንዳንዶቹ አጤ ቴዎድሮስ እንደገና ወጋለው ወይም አመልጣለው ቢሉ እጃቸውን ይዘው ለእንግሊዝ ጦር ለመስጠት ተማከሩባቸው ግን እጃቸውን የሚዘደፋሩ ማን ነው ከሰላም ጌ ወደ መቅደላ አፋፍ ቢሲወጡም የተከተሏቸው አራት የጦራ ለቆችና ጥቂት ወታደሮች ብቻ ነበሩ አጤ ቴዎድሮስ መቅደላ አፋፍ ወተው በዚህ ያለውን ወታደራቸውን ሲያዘጋጁ አመሹ እንደገናም ወደ ስላሴ ወርደው በዚያም ያሏቸውን ወታደሮች ሰብስበው እንደገና አንድ ጊዜ ከእንግሊዝ ጦር ጋር ለመቅጠም አስብ ያለውን ተዘጋጁ ብለው ሲናገሩ አብዛኛው ወታደር እየከዳ የስላሴን ቁልቁለት ይወርድ ጀመር ጥቂት ወታደሮች ብቻ በሐሳባቸው ተስማምተው ከአጠገባቸው ቀሩ ሚያዚያ 6 ቀን ጧት 
ሰዓት በ6 ሰዓት ገደማ ጸሃይዋ ዙሪያውን በጥቁር ከበብ ተከባዩና ይህ ነገር የደም መፍሰስ ምልክት ነው ብለው ተናገሩ በዚህ ጊዜም አጤ ቴዎድሮስ ከመቅደላ ተራራ ምልጣው ለመውጣት አስቦ ነበር ነገር ግን እየከዷቸው ወደ እንግሊዞች ጦር የገቡት የጦር አለቆቻቸው አጤ ቴዎድሮስና ምልጦ ለመጥፋት ማሰባቸውን ለእንግሊዞች ለተናገሩ እንግሊዞች የወሎና አጋማሽ የምትገዛውን የወርቅን የጦር አለቆች ሰብስበው አጤ ቴዎድሮስን በህይወት ወይም ሬሳቾንም ቢሆን ላመጣ ሰው ታላቅ ሽልማት እንደሚሸለም አወጁ አጤ ቴዎድሮስም ካምባቸው አመልጣው ለመጥፋት ማሰባቸውም ተነገረ የእንግሊዝ ብርጌር ጦር ወደ ፉላና ሰላም ጌተላከ አጤ ቴዎድሮስም መቅደላ አፋፍ ላይ እንደሆኑ የእንግሊዞች ጦር ሲመጣ ተመለከቱ ከዚያም ከፈረሳቸው ላይ ወጥተው በመቅደላ ተራራ ሜዳ ላይ እየጋለቡ ሽጉጣቸውን ወደ ሰማይ እየተኮሱ ጀመር ከጥቂት ጊዜም በኋላ ከፈረሳቸው ወርደው እንግሊዞች ወደ መቅደላ አምባ እንዳይገቡ የቋቲ ትንበር በታላቅ ድንጋይ ያያዘው ጀመር ውጊያው ከተሲያት በኋላ ተጀመረ የእንግሊዞች መድፍ የመቅደላን ተራራ ይደብደብ ጀመር በኮሎኔል ፊልድ የሚመራው እግረኛው ብርጌድ ፋላ ክራፕታን ያዘ ሌላው ብርጌድ ደግሞ ስላሴ ክራፕታን ያዘ በሁለቱም ማንባውሽ ላይ ያለው ሰራዊት ጠመንጃውንም ሆነ ጦሩን ጋሻውንም ሆነ ጎራዴውን ከመሬት ያስቀመጠ የእንግሊዝን ጦር በሰላም ተቀበለ ሴቶችም መቃወችን እየያዘጋጁና ያያዘሉ ወደ ሮጌ ይጓዙ ጀመር አጢህ ሮስ ወደ ሮጌ እየተጓዙ ባሉበት ወቅት አንድ ሰው ከናፒር ዘንድ ቀርቦ ቾድሮስ አመለጥ ብሎ ተናገረ ናፒርም ተናደደ ማሐደረቃል የሚባለው ኢትዮጵያዊ ያጢህ ድሮስን ይማምለጥንና ያለማምለጥን ሁኔታ አጣርቶ አጢህ ድሮስ ያለማምለጣቸውን ለሙዚንጀር ነገረው ሙዚንጀርም ለናፒር ተናገረ ከዚህ በኋላ ናፒር የመቅደላ ተራራ ባህል እንደበደባዘዘ ከቋቲት በር 1 ኪሎ ሜትር ይhall ርቀው የተመዱት መድፎችና ሞርታ ሮች ያለማቋረጥ ይተኮሱ ጀመር የመቅደላ ሜዳ በሙሉ ይደበደብ ጀመር በዚህ ጊዜ አጤ ቴዎድሮስ አጠገብ የነበረ ጋሻ ደግሪያቸው አቶ አማረ ጃን ሆይ እጃችንን እንስጥ ብሎ ቢያማክራቸው የለም በሰውች እጅ ከመውደቅ በእግዚአብሔር እጅ ወደቅ ይሻላሉት ከርሶ ሳንለይ አብረን ሞታለን ብለው ካጤ ቴዎድሮስ አጠገብ ያልተለዩት አማካሪያቸውና ጓደኛቸው ራስ እንግዳ የራስ እንግዳ ወንድም የመድፈኞች አለቀ የሆኑት ራስ ጸጋ ቢትወደድ በቀለ መድፈኛው ያ ባመርሳ ልጅ አቶ ምግዳ ወርቅ የጎጃ ሞራስ መብረቁ ባሻ ቢሰውር የቋራው ቢትወደድ ዳማሽ ግምጃ ቤታቸው ቢትወደድ ባህሪ አሳላፊ ከንቲባ ደጃች አልዩ ደጃች መሰሻ የመቅደላው ገዢ ቢትወደድ አሰነ ጋሻ ጃግሪያቸው አቶ አማኒና አሽከራቸው ወልደጋብር አጢፍ ድሮስ ወብ ይሆነ ቦርቀ ዘቦ ዝምዝም ያጌጠ ሐር ልብስ ለብሷል በላዩም ያንበሳ ለምድ ደርበዋል በወገባቸው ጉራዲና ሽጉታ ተቀዋል ካንድ ድንጋይ ላይም ቁጭ ብለው የእንግሊዝን ጦር ኔታ በመነጥር ይመለከታሉ አንለየውትም ያሏቸው ሰዎች ዙሪያቸውን ከበው ቆመዋል በዚህ ኔታ እንዳሉ አንድ የመድፍ ጥይት በቴዎድሮስ ራስ በኩል ለጥቂት ሰዎች አልፎ ሁለት ላሞችን ገደለ ይህ ከሆነ በኋላ ተኩስ ተቆሰው በልብሳቸው ምልክት ሆኖ ታውቆ አጤ ቴዎድሮስ ልብሳቸው ለውጣው ተራ ልብስ ለበሱ ከጥይት የተሰራ ሱሪያቸውን ታጥቀው ሐር ሸሚዝ ለበሱ ነጭ ሸማም ደረቦቸው ሽጉጣቸውን ታጠቁ እንዲ ከለበሱ በኋላ እንደገና በመንጥራቸው የጦርን ሁኔታ ይመለከቱ ጀመር እሳትና ጭስ ይያሳየ ይመጣባቸውን ጥይት ራሳቸውን ዝቅ ያደረጉ ያሳለፉት ጀመር ከታማኝ ወዳጆቻቸው አጠገባቸው ካሉት ማለም እየተመቱና እየሞቱ ይወድቁ ጀመር ታማኛቸው አማካሪያቸው ራስ እንግዳ ከወንድማቸው ጋር ባንድ ይጥይት ሞቱ ተክሱ የበረከተ ሲሄድም አንድ አንድ ታማኞቻቸው እየሸሹ ሄዱ በቴዎድሮስ አጠገብ ቢትወደድ አሰነ እንግዳ ወርቀና አጋፋሪ መሸሻ ብቻ ቀሩ አጤ ቴዎድሮስ በቋቲት በር ያለውን ወታደር ለማበረታታት ወደ ቋቲት በር ሄዱ በዚያም አንድ ምሳው አላገኙም ለመቅደላ ተከላካይነት በበሩ የቀሩትን ወታደሮች 10 ሰው ወጭሃል ብቻ መሆናቸው ናዩ በዚያም እንዳሉ ባሻ እንግዳና ጋሻ ጃግሪያቸው አማኒ ከእንግሊዝ ጦር በተቆሰ ጥይት ተገደሉ ጠመንጃ ያጃቸው ወልደ ጋብር ጠመንጃውን አቃብሎ ላጤ ፍድሮስ ሰጣቸው እሳቸውና የቀሩት ታማኞቻቸው በቋቲት በር ሳንቃ ቀዳዳ ይያሾለኩ ይተኩሶ ጀመር ተስፋ ይለለው አተኳኮስ ነበር ስለዚህ ሁሉም ያንን ቦታ ተተው ወደ ላይ ወደ መቅደላ ሜዳ ወጡ
አጢክ ድሮስ ወደ መቅደላ ሜዳ ከወጡ በኋላ መጠነኛ ከፍት ያላትን ገደል ወጣው 30 ሜትር ያህል በሜዳው ላይ እንደሄዱ አጢክ ድሮስ ቆማሉና ከታማኛቸው ከወልደ ጋብር በስተቀር ሌላዎቹን ሽሹ ቃል ከገባችሁልኝ ማhalla ፈትቻችሁ አለው እኔ ግን በጥላት የጅ ፈጽም ያልወድቅም አሏቸው እነኛም ይያለቀሱና ያዘኑ ተለይተዋችሁ ሄዱ እንዴዱላቸውም ወደ ወልደ ጋብር ዞር ብለው አለቀ በነሱ እጅ ከመወደቅ ራስ የነገር ላልወሉትና ሽጉጣቸውን አፋቸው ውስጥ ከተቱና ተኮሱ ወደቁ ጥይቷን በላንቃቸው አልፋ በማጅራታቸው በኩል ወጣች ይህ የሆነው ወይም አጤ ቴዎድሮስ ራሳቸውን የገደሉት ከቀኑ 10 ሰዓት ከ10 ደቂቃ ሲሆን ነው ከዚህ ጊዜ አደም ብሎ የእንግሊዝ ጦር መቅደላ ኮረብታ ላይ ወጥቶ ነበር በድንጋይ ተዘጋው ቋጥት በር ባንድ መድፍ ጥይት በትንቱ ነው ወጥቶ በሩ ተከፈተ የእንግሊዝ ጦርም ግማሹ በመሰላል ሌላውን በገመድ የተጎተተ የመቅደላን ገደል ወጣው ካንድ 151 ደም በፊት የመቅደላው ስንብት ይህን ይመስል ነበር አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስተዋሻዎችን ወደናንተ ማدرسውን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ይቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየት ሆንስጡን ከልብና መሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1870